Registered nurse po ba kayo from Saudi Arabia and planning to immigrate here in Canada? This video is for you because Kuya Ian Rapadas ay ikwikwento niya sa atin kung paano sila nag-apply from Saudi to Canada, paano sila nakakuha ng designated employer at paano nagi silang permanent resident. Dito sa Canada through the AIPP or Atlantic Immigration Pilot Program. If you're ready, let's begin. Bali, may friend kami na ni-refer kami through, uh, may nakilala, nakaalis sila pumunta ng Canada from, ang gamit nila is yung help ng immigration consultant. So, noong February 2019, uh, naka email ko yung immigration consultant, then I sign a retainer agreement. So, tung sa retainer agreement then nakasaad yung mga kailangan na requirements, and then, inano na din niya sa amin na through AIPP yun. So, after nun, di nag-start na kaming mag, kung ano, uh, use yung mga requirements, April 27, nag-IELTS ako sa Saudi, and then, naman yung mga May, mga last third week of May, yung ECA ko is nag-register ako sa CES. CES. CES, yung Continuing Education Study ng Toronto, Toronto University. University. Tapos, kasi nga nasa Saudi ako, yung school ko na MCU nasa Manila, inutusan ko na lang yung in ko na ayusin yung transcript ko tapos isent niya sa Toronto University. University. Then, na-receive naman nila is by June 5. And then, after that, kailangan din namin ng medical, a prompt medical, medical. which ginawa ko nung nagpakasyon naman ako sa, sa Pilipinas. Pilipinas. Sa Makati, ano? Oo, oh, oh, Makati IOM, IOM uh, mga August 2019. <laughs> then, mga by October, October nag sa amin yung immigration consultant na mag start na siyang maghanap ng employer sa amin. So, November 29, nakaschedule kami ng, marami kami, <laughs> nakaschedule kami ng ano, uh, live interview. Live panel, uh, live panel interview sa mga employer. Bali, apat sila lahat na nagtatanong sa'yo. Then, by five days. Uh, this, uh, five days, Malaman na namin na nakapasa na nakapas sa interview. Uh, sa interview. Tapos, start na yung process ng AIPP. Oo, so, yun yung sabi ng immigration consultant namin. Then, by 7th of December, to email, na-receive na namin yung offer of employment, which kasama na rin doon yung employment contract that I need to sign. So, yun, through email lang, sign, ganun, scan, tapos send back ulit. Tapos, by the last week ng December, in-advise na ulit ni consultant na mag-reticate kami sa INB. 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 Kami kukuha ng endorsement, application ng provincial endorsement. Ang problema kasi ako at that time, dahil December uh, na, hindi ko pa rin nare-receive yung ECA ko from CES. So, although na, nandun sa website na by September 5, uh, application approved, which is, I don't know kung ano ibig sabihin nun. Tapos, nung nag-email ako to follow up my ECA, they said na it will take uh, 6 to 8 weeks para masend sa location namin, which is sa Saudi at that time. Ang problema, ang here, you cannot trust yung postal system ng Saudi. Mm -hmm. So, totally, hindi ko na-receive yung original copy. Then, ang advice na lang nung, nung immigration consultant is mag-asa ko ng electronic copy, which na-receive ko naman before ako mag-apply dun sa INB portal. So, nag-apply ako sa INB portal January 13. So, yun yung ano, yung application for the provincial endorsement. Then, na-receive ko yung nomination 24th of the same month. Then, sabi naman nung consultant namin, okay, ayusin nyo na. 
meron na kayong endorsement, pwede na tayong mag-apply ng work visa nyo. So, nung February 6, nagpas kami ng uh, dun sa BFS Daharan, nagpas kami ng application ng work permit para sa akin, sa asawa ko, open work permit. Then, ginawa na rin namin yung biometrics. Ah, nag-biometrics na rin tayo doon. Uh -oh. Tapos, nung March 15, nag-lockdown si Saudi. Ayun. Na-receive namin, namin yung, yung visa. visa namin, March 23. March 23. Wow. Then, first week ng April, nag-announce si Canada na lockdown naman sila. So, miskin na na-receive namin si visa, hindi kami makaalis kasi lockdown si Saudi. Tapos, ang dinatanggap lang ni Canada Is, yung uh, PR citizen. at saka citizen. Uh, o PR and then citizen. Mm -hmm. Tapos, Tapos, binawi naman ni Canada yon mga after two weeks na pwede, pwede na yung, yung mga temporary foreign workers na pumasok. Kaso, Kaso nag-lockdown nag naman. Nag-lockdown naman dito sa New Brunswick si Premier, uh, si Premier Higgins. Uh -huh. Nung, oo, uh -huh. nung May 16, nakareceive ako ng about uh -huh. first week ng May, nakareceive ako ng deactivation ng work visas namin. So, sabi ko, patay. Uh, doon kami nagulat kasi pagka after one week ano, ng uh, pag-announce ni Premier Higgins dito sa New Brunswick na uh, they will not allow any temporary foreign workers to enter into the province. After one week, uh, nagulat kami, IRCC emailed us na deactivated ang mga visa namin. So then after mga two weeks, ano? After two weeks, nag-reactivate nag naman yung nag visa ko lang. na uh, yung visa lang niya as uh, main applicant, which uh -huh. is work visa. Uh -huh. Dahil inilip na nga ni Premier Higgins na, sige, pwede nang pumasok. Which so siya is lang ang essential lang which is essential naman talaga siya kasi. So siya lang ang open. Uh, mm -hmm. Pwede pumasok ako ngayon, no problema, maiiwan ako. Mm -hmm. Tapos marami nga akong naririnig kasi uh, at nababasa nga sa forum na yung mga naiiwan nga na solo lang bumibiyahe ng mga open work permit, hindi tinatanggap hindi sa border. Sila hindi sila makapasok. Hindi sila may considered na essential. Unang-una kasi hindi talaga essential yung work na papasok nila sa mm -hmm. Canada. Mm -hmm. Kasi wala silang employer. And then, ang sinasabi ng border sa kanila, what are you going to do in the Canada? Every a businesses there is starting to close. Mm -hmm. Tama mm -hmm. naman. Mm -hmm. So, talagang, yun ang problema nila. When kami naman, sabi ko, di sumugal na tayo. And then, after a week naman yata or ilang days, na-activate naman yung visa ko. Mm -hmm. As open working permit. So, yun, sumugal. 29th of May. 29th of May. Tapos, nung May 30, nag-ano namin na, Nagkaroon ng special flight. Nag special flight. Nag announced na may special, special flight. Ang Lufthansa. Uh, Saudi nga, going to Germany and then Germany going to Canada. Mm -hmm. Although, medyo mahal talaga yung ticket. Mahal. Masakit na masakit talaga sa bulsa. Mm -hmm. Tinanggap na namin para, kumbaga, all in na nga, sabi sa poker. Uh -huh. May 30 yun. May 30 yun. Tapos, May 31. May 31, yun na. Ni-inform kami ng aming consultant na, na Ni, ano na kami, nilalat daw na kami na employer. Ayaw na kami tanggapin Kasi ng employer. Kasi nga sa takot nila na yung mga TFW ang nagdadala ng COVID. Uh -huh. so, uh, yun yung ano nila, yun ang main concern nila is takot sila kasi ang business nga ng employer nila, Mrs. is healthcare. Mm -hmm. And then, mm -hmm. mga matatanda pa, mga elderly. So, ayaw nila, syempre, they, uh, they need to protect their businesses. Mm -hmm. So, yun ang takot nila. Eh, may visa na kami. May, eh, may ticket visa na kami. Na may ticket na kami. So, mm -hmm. anong gagawin namin? So, yun na nga. And then, lahat kami dito, buong grupo, mga may mga pamilyang kasama, sige, di, pikit mata na natin ipunta nga yan. And then, kung matatandaan ng iba, nag-post nga rin ako sa, sa mga pages ng forum na anong gagawin namin. Marami ang nagsasabi, especially si Ate Mel. Sabi ni Ate Mel, talagang pagdating nyo sa border, ibe-verify yan kung talagang ano, ah, totoong meron kayong employer or what. So pagdating naman kap dito, do June 5, June 5 kami umalis sa Saudi, June 5 pa rin kami nagkita ng Diyos. Everything went smoothly, perfectly fine. Sa border, hindi kami tinanong, tinanong lang anong uh, quarantine plan namin pagdating sa immigration. Walang cheche bureche, hiningi lang ang passport, sabi niya mukhang pagod na pagod yata itong mga to. Agad. Sige, upo na kayo. Tatawagin ko na lang kayo. That's it. After 10 minutes, tinawag na kami. Eh, sabi, welcome to Canada. 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 <laughs>
And Kuya Ian, maraming salamat again for sharing your video. Napakaganda ng experience. Sabi nga, walang imposible sa prayer. So if you are dreaming to immigrate here, mga kap, and you don't have idea about the Atlantic Immigration Pilot Program, I want you to comment in the comment section. And I want you to comment, kap, pa-explain naman ng EIPP, kap. Pwede pa more videos about AIP because I'm very willing to share to you and explain to you more details, more examples, especially on how to find a designated employer. I'll give you more examples if you request it. So I want you to comment in the comment section. I want you to type cup. Pa explain naman cup, cup. Paano maghanap ng designate, designated employer? So I want you to comment in the comment section. Oh, mga cup. Anyway, that's it for tonight. Maraming salamat and see you in our next video. Da kaya huwag niyong kakalimutan to subscribe to our channel, share this video, and comment po mga kap. Maraming salamat and see you in our next video.